Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Siyasi yargı, siyasi kararlar vermeye devam ediyor. Oysa gelişmiş demokrasilerde, hele bizim gibi anayasasında, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti yazan demokrasilerde yargının siyasallaşması bir faciadır. Yargı ne zaman siyasallaşır? Yargı seçilmiş bir siyasetçinin devlet başkanı olduğu bir ülkede o seçilmiş devlet başkanının emrine girerse siyasallaşır. Efendim Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verilen hükümlerin seçilmiş siyasetçinin emriyle alındığını iddia edecek değilim. Elimde öyle bir belge yok. Ama birileri bana görüşümü sorsa bu konuda ne düşünüyorsun dese bilgi değil ama tahminim o ki bu kararlar hukuki olmadığı için ya yargıçların nefret ve öfkeleriyle verilmiş kararlardır ya da talimatla verilmiş kararlardır diyebilirim. Bunu söylemeye benim yurttaş olarak hakkım var. Yani bu benim demokratik hak ve özgürlüklerimin bir parçası. Bu notu da düşeyim. Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarının, beş hapis cezasının üçünün yargıtayda da onanmasını ben böyle yorumluyorum. Ama bu konuda bir bilgi sahibi misin diye sorarsanız, şimdi sorarsanız, hayır böyle bir bilgim yok. Böyle bir bilgi bana verilmiş de değil. Ama olaylara bakıyorum, dosyayı biliyorum. Canan Kaftancı oğluna yüklenen suçu hepimiz biliyoruz artık neredeyse. Suç olmadığını da biliyoruz. Ama yerel mahkeme bu cezaları verdi. Yargıtay da bu cezaların birinde düzeltme yaparak sözde onadı. Peki bu Canan Kaftancı oğluna kesilen ya da hükmedilen hapis cezalarının gerekçeleri neydi? Ya da Canan Kaftancıoğlu ne gibi suç işlemişti? Önce ne gibi suç işlemişti değil de dosyalara geleceğim ama Canan Kaftancıoğlu üzerine atılı bu suçları işlediği iddia olunan bu suçları ne zaman işlemişti? 2012 yılı ile 2017 yılları arasındaki o 5 yıllık dönemde işlemişti. Yani 10 sene önce işlenmiş olduğu iddia edilen suçlardı bu ya da başlangıç tarihi. Peki 2017 ile 2019 Haziran ayı arasında yani iki buçuk yılda en son işlediği iddia edilen suçtan itibaren iki buçuk yıl ve ilk olarak bakarsanız yedi yıl önce işlediği iddia edilen suçlardan dolayı Canan Kaftancıoğlu'nun da oğlu aleyhinde savcılık soruşturma başlattı mı? Hayır. E ne zaman başlattı? 2019 Haziran'ında İstanbul Belediyesi AKP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ye geçince başlatıldı. Normal şartlarda bunlar basın yoluyla işlenmiş suçlar olarak tanımlanır ki bunlarda şikayet zaman aşımı 6 aydır. Yani suçun işlendiği tarihten itibaren ona ittila mı diyorlar ya da muttali yani öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayetçi olunmalı. Efendim, suçların işlendiğini iki buçuk sene sonra veya yedi buçuk sene sonra duymuş olamazlar mı? <gülüyor> olamazlar. Neden? E, sosyal medya üzerinde işlenmiş olduğu iddia alınıyor. Evet, Canan Kaftancıoğlu'nun işlediği iddia alınan suçlar televizyon konuşmaları ve sosyal medya paylaşımları. Düşünebiliyor musunuz? Olacak şey değil. Hayır ama tabii Elbette eğer bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa belirli bazı dosyalarda uyap bu yap hak getire bilinen görevlendirilen yargıçlar ve savcılar iş başındaysa o ülkelerde olabiliyor böyle şeyler. Yani yargı siyasallaşa biliyor ne yazık ki. Keşke siyasallaşmasa ama siyasallaşıyor. Bakalım Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçlar ya da Hapis cezasına hükmedilen eylemler neler? Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaretten verilen bir yıl altı ay yirmi gün. Bir kamu görevlisine 
Canan Kaftancıoğlu görevini yaptığı için sözde yani. Birisi görev yapıyor. Canan Kaftancıoğlu da sen görevini niye yapıyorsun diye hakaret ediyor. İddia bu. Böyle bir suçlama var mı? Böyle bir suç var mı? Yok. Kaldı ki o suçun atılı olduğu dönemde bunu öğrenen kişi, kişi hangi devlet memuruysa, hangi devlet görevlisi ise hemen savcılığa, 6 ay içinde daha doğrusu, suç duyurusunda bulunmalı. Ama üzerinden 6 sene geçtikten sonra suç duyurusunda bulunuyor ve savcı o kadar görevli, o kadar görevlendirilmiş ki kanun zaman aşımı maddesini hiç kale almıyor. Soruşturma başlatıyor. Sonra bir hakime gidiyor. Ona diyor ki bu kadın var ne bu kadın? Bu kadın diyor falanca falancaya hakaret etti diyor. Falancanın belki de haberi bile yok açılan soruşturmadan neyse. <gülüyor> Olabilir yani. Hakim de ha ver bakayım diyor. Hemen pat diye o da kovuşturma açıyor. Zaman aşımı var mı yok mu hiç. Yargılama da zaten biliyorsunuz değil mi? Üstün körü birkaç tane dava yapıldı. Duruşma yapıldı. Haşırt diye geçiriverdiler. İkinci. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aleyne, aleyne aşağılamaktan verilen bir yıl sekiz ay hapis cezası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aleyne aşağılamış. Allah Allah. Bunu nasıl yapmış acaba? Devlete ne demişti aşağılamış? Bilmiyorum. Kaldı ki devletler eleştirilemez değildir. Ve devletler yargıç karşısında, yargıda vatandaşla eşit haklara sahiptir. Yani devletle ben yargılanıyorsam, devlet müşteki ben ise eylemi koyan kişiysem, yani sanık isem, şüpheliysem, hakim devleti ya da beni Yargıladığına bakmaz. Olaya bakar. Efendim Türkiye'de nasıl oluyor? Türkiye'de devlet haksız bile olsa devlet olduğu için yargı mensubu, yargıç ve savcı da devletin memuru olduğu, devletten maaş olduğu, aldığı için devlet ne kadar suç işlerse işlesin devletten yana taraf alıyor. Sanığı mutlak surette cezalandırıyor. Bu hukukun temel ilkelerine aykırı. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası demokratik hukuk devleti olma sıralamasında en aşağılarda yer alıyor. Evet en sonlarda adlarını ve anmak istemediğim zavallı bazı hem çok yoksul hem çok eğitimsiz hem anti demokrasi uygulanan ülkelerle aynı sıralardayız. Yazık oluyor güzelim ülkemize. Bu ülkenin çocukları yurt dışında çalışan Yurttaşları, yurt dışındaki üniversitede okuyan gençleri, o pırıl pırıl gençler düşünebiliyor musunuz? Demokratik ülkelerin yurttaşı olan gençlerin karşısında ne duruma düşüyorlar? Ve o üniversitelerde herhangi bir suç işlendiğinde potansiyel olarak ilk defa ne yazık ki bizim çocuklarımız suçlanıyor. Öyledir. Evet ne yazık ki öyledir. Yani bir olay olmuş. Olaya adı karışanlardan biri İngiliz, biri Türk ise ne yazık ki ne yazık ki hiç ilgisi bile olmasa sırf adı karıştırıldığı için suçlu olarak Türk alınıyor. Neden? E çünkü onun pasaportunu, onun kimliğini taşıdığı devlet uluslararası demokratik hukuk devletleri sıralamasında en altlarda. Yani bir bakıma sabıkalı bir devletmiş gibi görünüyor. Şimdi siz böyle bir devletin yanlışlarını Siyasetçilerden dolayı kaynaklanan yanlışlarını söylerseniz ne oluyor? Devleti alenen aşağılamış oluyorsunuz. Benim başıma gelenler. Ha büyük ihtimalle bana da bu cezaları verecekler. Ama inanın umurumda bile değil. Ben devleti son derece kutsal görenlerden biriyim. Hatta belki de Türkiye'de hem liberal olup hem demokrat olup devlet konusunda devlete karşı en saygılı liberallerden biri olduğumu bile iddia edebilirim. Çünkü benim nazarımda devlet olmadan hiçbir şey olmaz. Devlet olacak ama öyle bir devlet ki adil bir devlet olacak. Adil bir devlet olduktan sonra akan sular durur canlarım. Şimdi bu iki dosyadan dolayı Yargıtay cezayı onarken kanunda öngörülen suç tiplerine Uyuma gerekçesini ileri sürüyor. Yani bu suçlar kanunda tarif edilmiş. 
Ve Canan Kaftancıoğlu da kanunda tarif edilen bu suçları işlemiş. İlgisi hiç yok. Açarsanız, bakarsanız, arşive girebilirseniz. Sosyal medya paylaşımlarıdır bunlar. Birileri paylaşmış. O paylaşanların suç işlediğine karar verilmemiş. Onlarla ilgili dava soruşturma hiçbir şey yok. Ama Canan Kaftancıoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanan ekipte Ekrem İmamoğlu ile birlikte eşit haklara eşit paya sahip olduğu için çok çalışkan olduğu için 25 yıllık siyasal İslam'ın hegemonyasını kırdığı için cezalandırılması gerektiğine siyasetçiler tarafından iman edilmiş. Hatta atın bu kadın içeri demişlerdi büyük ihtimalle ama zannederim olabilir diye düşünüyorum. Yargıçlar ve savcılar biraz daha hapis yatmaz cezalar vermeye dikkat etmişler. Hapis yatmaz cezalar. Anlatacağım onu da biraz sonra. Üçüncü aldığı ceza dosyası. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunda. Yerel mahkeme iki yıl dört ay hapis cezası vermişti. Yargıtay bunu bir yıl dokuz aya çevirmiş. Yani 21 ay. Diğeri ise 28 aydı. 7 ay indirim yapmış. Yargıtay hapis cezasında 2 yılın altına düşürmüş. Tabii bunlardan benim bildiğim kadarıyla, benim bile bildiğim kadarıyla yatarı yok. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun dosyaları tek tek tabi ele alınır böyle konularda. Zaten ikisi Asya Ceza Mahkemesi kararı, bir Ağır Ceza Mahkemesi kararı. Ağır Ceza Mahkemesi kararı da iki seneyi geçmediği için tahminim o ki çok büyük ihtimalle en azından ertelenmese bile, ertelenmese bile belki başka bir yöntemle yani ayağa takılan bir elektronik kelepçeyle ne bileyim bazı kamu görevlerinden yoksun bırakılmak şartıyla diye infaz edilebilir. Ama ben 3 dosyadan da Canan Kaftancıoğlu'nun cezaevine gireceğine ihtimal vermiyorum. Ya girerse dede ya bunlar her şeyi yaparlar derseniz çok zor diyorum. Her şeye rağmen bu kadarını da yapamayacakları kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisinin 18 milyonluk şehrinin İl başkanından söz ediyoruz. İşlediği iddia edilen suçların suç tanımına bile girmediğini kaldı ki zaman aşımı nedeniyle basın yoluyla işlenen suç olmalarından dolayı zaman aşımına girmiş olmaları sebebiyle de zaten normal şartlarda daha yerel mahkemede değil savcılıkta bile takipsizlik kararı verilmeliydi diyorum. Yani daha da doğrusu savcı bu dosyalara bakıp sürelerine bakmalı, suçun işlendiği iddia edilen tarihe bakmalı, başvuru tarihine bakmalı ya da kendisi açmışsa ki açama, açmamalıydı daha doğrusu soruşturmayı başlatmamalıydı ama dediğimiz gibi ülkede her şey olabiliyor. Ama o zamandan daha bitmesi gereken dosyalar ne yazık ki İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini elimizden alırsınız he! diyerek Canan Kaftancıoğlu'na ceza kesildi. Neyse tesellimiz benim tabi bir yurttaş olarak teselliyim. Hukuka adalete değer veren biri olarak teselliyim. Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı bu suçlardan ve kesilen onaylanan hükümlerden dolayı hapis yatmayacak olması. Ama kötüsü kötüsü Canan Kaftancıoğlu siyaset yapamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı görevini bile yürütemeyecek. Evet işte bu İnfazı kesin olan bir karar. Haliyle milletvekili adayı da olamayacak. 2023 yılından sonra çok büyük ihtimalle bütün bu konularda yepyeni kanunlar çıkacak meclisten. Çünkü benim tahminim o ki belki 400'ün üzerinde değilse bile 400'e yakın bugünkü muhalefet partilerinin milletvekiliyle mecliste temsil edeceğini düşünüyorum. Hatta bu konuda hadi tabii emin olalım. Çünkü insanların oylarına, tercihlerine ipotecek, ipotek koyacak halim yok. Ama öngörüm o ki, tahminim o ki bugünkü muhalefet partilerinin 2023 meclisindeki sandalye sayısı 380'in üzerinde olacak diye düşünüyorum. Öngörüyorum. O zaman da büyük ihtimalle bütün bu haksızlıklar giderilecek ve efendim anayasayı değiştiremezler ama 
pek çok konuda anayasa değişikliği gereken konularda bile en azından referandum kararı çıkartabilirler. Ve göreceksiniz referandumda %50'nin çok üzerinde oyla bu AKP hükümetleri döneminde alınan bütün cezai kararlar hepsi iptal olacaktır. Sonra, sonra da işte bugünlerde, hatta bırakın artık zaman aşımı diye bir şey kalmadı çünkü belli. Artık herhangi bir savcı, vallahi ben yeni duydum. Hilal Kaplan neler yazmış neler. Cem Küçük neler yazmış neler mesela. Bakın olmasını istemem ama olacak bunlar. Çünkü artık bu konuda kesinlikle ve kesinlikle bir tür iştihat haline geldi bu. AKP'nin il başkanlarının bazıları, hepsi değil çünkü onların da pek çoğu AKP'yi terk ettiler, gittiler. De- Gelecek Partisi'nde, Deva Partisi'nde siyaset yapıyorlar. Pek çok üst düzey bürokrat, banka genel müdürü, banka yönetim kurulu üyeleri, pek çok yargıç, pek çok savcı. Bakınız not ediniz. Anayasa Mahkemesi üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, Danıştay Başkanları, Sayıştay'daki pek çok yetkili, pek çok üye, bütün bunlar 2023 yılından sonra kurulacak bağımsız mahkemelerde, tarafsız objektif mahkemelerde yargılanacaklar. Ha, büyük ihtimalle de Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nde yargılanacak. Ne, ne ile ilgili? Görev başındayken görevini ilgilendiren suçlardan ilgili. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a atılı görevinin hiç ilgilendirmeyen suçlar var. O suçlar nerede? Şu anda iddia o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililerin ellerindeki dosyalarda. O dosyaların bir kısmı Birleşik Arap Emirliklerine, Suudi Arabistan'a götürüldü. Oradaki bazı tanıklarla, yetkililerle, ellerindeki bilgilerle, belgelerle karşılaştırıldı ve birebir iki tarafın elindeki belgeler de birbirini doğruladılar. Yani bu demektir ki ki yargılanıyorum şu anda Recep Tayyip Erdoğan benden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı. Hemen 15 gün içinde bunu kovuşturmaya çevirdi. Hakkımda dava açıldı. Açılan davaya göre ben Recep Tayyip Erdoğan yargılanacak, mahkum olacak dediğim için ben yargılanacağım. Hiç problem değil. Hiç umurumda bile değil. Daha henüz ortada bir şey yok. Büyük ihtimalle benim mahkemem yargılanıncaya kadar da ortada bir şey olmayacak. Yani ben öngörümü söyledim. E yer olabilirim. Yer olabilirim ama suç üretmedim. Sahte delil üretmedim. Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde bir iftira atmadım. Sadece tahminimi söyledim. Bakın bu anda yine söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinden sonra... Hem anayasa mahkemesinde hem de bağımsız mahkemelerde görevini ilgilendirmeyen bazı atılı suçlardan dolayı, iddialardan dolayı yargılanacak. Ve çok büyük ihtimalle benim aldığım izlenimlere göre mahkum olacak. Ben tahminlerimi söylüyorum. İstediğim şekilde tahmin ederim. Yani ben 3 sene sonra kıyamet kopacak da diyebilirim. Kimi ilgilendirir? Allah Allah. Aklı başında değil derler, geçerler. Üç sene sonra kıyamet kopmazsa beni asacaklar mı yani? Olabilir mi böyle bir şey? Evet, canlarım. Bu yaklaşık herhalde bir 15 dakika süren Canan Kaftancıoğlu konusu üzerinden sizinle kısacık bir video paylaşacağım. Ya pek kısa da değil ama bana göre çok önemli bir video. Lütfen bir izleyelim. İsim de veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki kız diye bir film oynuyor. Gibi. Bu sadakatsiz filmde oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün onları bir şeye çağırdılar. Galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Çünkü göğüs dökertesi tamamıyla açık. Toplum içinde kendini gösteriyor. Yani süt yen yok, göğüs dökertesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın tanıskası değil midir? Evet, bu konuşmayı yapan kişi Milliyetçi Hareket Parti eski milletvekillerinden biri. Adamın ahlak anlayışını gördünüz mü? Hiç kimse kendi bedeniyle ilgili bir konuda başkalarının hakaret etme hakkına sahip olamaz. Ben bir kadın da olsam, erkek de olsam dilediğim gibi giyinirim. 
Hele bir sanatçıysan. Sanatçıların herkesten farklı olmak gibi bir özellikleri vardır. Canlarım, Cevdet Sunay var ya Cevdet Sunay. Evet eski cumhurbaşkanlarımızdan aklımda kaldığı kadarıyla dördüncü, beşinci cumhurbaşkanımızdı. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Başa, Celal Bayar, Cemal Gürsel, dört, beşinci cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Evet, Genelkurmay Başkanımızdı, cumhurbaşkanlığına seçildi. Cevdet Sunay, Zeki Müren'i kadın elbiseleri giymiş haliyle, Gazino'da en ön sırada tabii ki haliyle protokol sırasında Atifet Hanımefendi ile beraber sevgili eşi, merhume eşi ile beraber izledi ve defalarca alkışladı. Kaç sene önce? 1968-69 olmalı belki. Öyle tahmin ediyorum o yıllarda yani. Evet, Cevdet Sunay, emekli genelkurmay başkanı ve cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Zeki Müren'i günümüzden yaklaşık ne dedese 55 sene kadar önce o kadın kıyafeti giydiği halde bir erkek ayakta alkışladı. Öylesine hoşgörülü bir cumhurbaşkanıydı ki çok iyi bir Müslüman olduğunu da herkes biliyor, kabul ediyordu. Ya bunlar ne ya? Bunlar ne? Bunlar bir hanımefendi sanatçının bir galada, bir galada, sokakta da değil ki giyebilir, kimi ilgilendirir? Bir galada giydiği kıyafet yüzünden ahlaksızlıkla suçlayabilecek kadar kendinden geçmiş. Aynı kafa, aynı zihniyet hırsızları ayıplamıyor. Aynı kafa Kur'an kuşlarında çocukların hırsına geçenleri de ayıplamıyor. Aynı kafa devleti soyanları ayıplamıyor. Aynı kafa kadınlara şiddet gösterenler ayıplamıyor. Aynı kafa kadınlarını öldürenleri ayıplamıyor. Aynı kafa ırza geçtirdiğinde herhangi bir çocuğun, bir kızın, çocuk yaşta bir kızın ırzına geçirdiğinde bir kerecikten bir şey olmaz diyen kafalarla el ele kol kola yürüyor. Aynı kafa ihaleye fesat karıştıranlara hiçbir laf etmiyor. Aynı kafa ne kadar aklınıza gelebilen ne kadar ahlaksızlık, şerefsizlik, haysiyetsizlik, onursuzluk varsa hiçbirisine bir şey demiyor. Ama aynı kafa bir sanatçı hanımefendinin bir galada giydiği kıyafete özel bir yerde yani sokaktan gelen herkesin giren, giremeyeceği bir mekanda giydiği kıyafetinden dolayı o hanımefendiye ahlaksız diyor. Asıl ahlaksız kim biliyor musunuz? Ben söylemeyeyim kararı siz verin. Canlarım hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.